O, i dochodzimy, dochodzimy do Europy. Europa jest w głębokim kryzysie, w wielowymiarowym, wielowymiarowym kryzysie. Polska czy Węgry do tego na dodatek się przyczyniają, już nie mówiąc o problemy migracji. I, i, i teraz chociażby wybory, które dopiero co się odbyły w, nie, w Niemczech, prawda, e, zablokowały być może proces wychodzenia z tego kryzysu, dlatego że pani Merkel jest osłabiona. Czy ona będzie w stanie razem z Macron przedstawić projekt e, naprawy Europy, to nie jest, e, to nie jest pewne. No, mówimy to w określonym momencie, to się może szybko zdezaktualizować, ale w każdym razie żyjemy w czasie destabilizacji na różnych poziomach strachu, niepewności, e, obaw, obaw ludzi z różnych stron płynących. I stąd to jest zagrożenie, to jest zagrożenie dla demokracji i to nawet w krajach starej demokracji. No zresztą w Stanach widzimy wybór, wybór Trumpa i to może spotkać również w Europie. To znaczy, jeżeli nie uda się powstrzymać tej fali migracji, to ja w ogóle bym nie wykluczał, że to może prowadzić do destabilizacji różnych krajów demokratycznych. Jeżeli chodzi o, o Polskę, to Polska pozostaje pod wpływem tych globalnych procesów, choć często się tego nie zauważa. W Polsce prawie w ogóle nie ma rozmowy o takich zjawiskach podstawowych jak globalizacja, czy inne zjawisko, które ma zasadniczy wpływ na destabilizowanie w tej chwili sytuacji, znaczy typ postępu technicznego, który prowadzi do szybkiego, radykalnego zmniejszenia się ilości ludzi zatrudnionych. To znaczy, co wtedy, co wtedy będzie z tymi, którzy utracą pracę? To znaczy, jakiego typu model społeczeństwa będzie tego wynikiem? Tu, tu skutek może być antydemokratycznych ruchów, prawda, te masy.